ہر قسم دی ہم دو سنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی اور بڑیائی اللہ مالک الملک زلجلال والاکرام دی ذات واسط خاص ہے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب رد و سلام 
امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی واجب الاحترام بزرگ و دوستو قابل ساد احترام اسلامی روحانی مور بہن اللہ سبحانہ وتعالی دے پاک کلام مندروں سورہ روم دی ایک آئے مبارکہ توڑے سامنے تلاوت کی تھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان توڑے سامنے پڑے ہے اللہ کو دعا ہے اللہ تعالی صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے میں آج اس موضوع نو تو سا احباب دے سامنے تاڑے گوش گزار کرنا ہے او انتہائی اہم موضوع ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان زندگی عطا فرمائی ہے اور یہ کن بندے نے مرنا بھی ہے تے اللہ رب العزت نے ہور بڑیاں نعمتاں انسان و عطا فرمائیاں نے لیکن اگر انہوں نے شمار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ دا فرمان اللہ فرما دنے ان تعود دو نعمت اللہ لا تو سوہا کہ میرے نعمتہ شمار کرنا چاہو دے شمار نہیں کر سکتے گر نہیں سکتے باقی نعمتہ دی بات نہیں انسان دا خود اپنا وجود اے دے اندر جتنے آزا موجود نے ایک ایک عزب جڑا ہے وہ اتنا انتہائی انتہائی اہم عزب ہے کہ جس بندے کو لوں وہ عزب خس جاندہ ہے جسم دا حصہ نہیں رہندہ اس بندے نو قدر ہوں دیئے کہ اس حصے دی اور اس عزب دی کتنی زیادہ اہمیت ہے تو میں جس انسانی جسم دے اندروں ایک حصے دی بات کرنا چاننا ایک ٹکڑے دی بات کرنا چاننا اوے زبان زبان دی حفاظت زبان دی اہمیت اور اس زبان نو اسی گناہ ماں دو کس طرح پاک رکھ سکنے ہیں چونکہ زبان ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دی بہت بڑی ایک نعمت ہے تو اے دی قدر اور منزلت اس کو بندہ جاندہ جو دے کنو زبان نہیں بولن دی قوت گویائی نہیں بول نہیں سکتا وہ دے کنو پچھو کہ زبان دی قدر و قیمت کی ہے یا کسے وجہ دے نال کوئی نقص سے تانی بول سکتا تھی پوچھو ذرا زبان دی قدر اور قیمت کی بولنا ہو بھی چند ہے اپنی گال سنانا چند ہے مگر بول نہیں سکتا تو زبان دی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے وہ تھے اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی ایک قدرت دی نشانی میں نشانی کیس طرح ہے کہ اے چھوٹی جی زبان اسی کوئی چیز اس زبان تے رکھی ہے تے سانو پتا چل دا ہے زبان دست دی ہے کہ اے چیز مٹھی ہے اے نمکین ہے اے کڑوی ہے اے جناب سخت ہے اے نرم ہے اے زبان سانو دست دی ہے اور اس تو اٹھ کے زبان ایسی کہ اللہ پاک دی قدرت اور نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ اس زبان میں وہ کہ طبیب مریضان دے جڑے مرض نے انہاں زبان بے کے دس دینے کے تینو فلا مرض ہے تیرا میدہ خراب ہے تینو فلا مرض ہے پھر اے زبان ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام تو لے کے حبا علیہ السلام میاں بی بی دونوں آدم علیہ السلام اور حبا علیہ السلام او دے بچو اللہ نے انسانہ دی نسل نو جاری فرمایا اور پھر مختلف علاقیاں دے لوگ مختلف ملکاں دے لوگ کوئی عربی بولتا ہے کوئی پشتو بولتا ہے کوئی پنجابی بولتا ہے کوئی انگلیش بول رہا ہے کوئی بنارسی بولتا ہے کوئی ہندی بولتا ہے کوئی کوئی بولی بول رہا ہے پھر اکتے ملکاں دے صاحب نہ بولی پھر ملکاں دے اندر شہران دے صاحب نہ بولی پھر علاقیاں دے صاحب نہ بولی پھر اپنی طبیعت دے لحاظ نہ بندہ بولی بول دے اے کونے جی ایک گجران والے دا بندہ لگ دا ہے بول دے تے پتہ لگ دا ہے بندہ گجرانے دا ہے اے بندہ جی ملتان دا ہے ملتانی بولی بول دا ہے اے بندہ جناب پوٹھواری بولی بول دا ہے پنڈی چو آیا ہے اے بندہ گجراتی بولی بول دا ہے اے جناب پشتو بولی بول دا ہے ہر بندے دے ہر علاقے دی بولی اپنی اپنی ہیں زمان اللہ نے ایک دیتی ہے کنیاں بولیاں تے کنیاں لوگتا جان دی کنیاں بولی تو اس بات تو اندازہ کر سکتے ہو کہ زبان دی بہت بڑی اہمیت ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے زبان 
اور بولی دا ذکر قرآن اندر بیان فرمایا ہے اے ذرا اللہ پاک دے قرآن تے غور کریا جی میں موضوع بیان کرنا ہے زبان دی حفاظت کتنی ضروری ہے زبان دی حفاظت کتنی ضروری ہے کتنا زبان کنٹرول کرنا چاہیند ہے واحد پورے انسانی جسم دے اندر جتنے آزان ہیں سارے آزاد اندروں واحد ایک ٹکڑا انسان دی زبان ہے جنہوں کنٹرول کرنا سب دو زیادہ مشکل ہے ہاتھ نو روک سکنے ہیں پیر نو روک سکنے ہیں دل نو روک سکنے ہیں دماغ نو روک سکنے ہیں اکھاں روک سکنے ہیں کان روک سکنے ہیں کسی نو تکلیف دے ہیں تو نہیں روک سکنے ہیں چاند دے باوجود بھی تو بہت مشکل ہے تو زبان تو کسی نو تکلیف دینا اے بہت مشکل ہے ان روکنا کے زبان تو میری زبان تو کسی نو تکلیف نہ پہنچے اس زبان دے حوالنا پہلے گل کر رہی انشاءاللہ ذرا اللہ پاک دے قرآن دے گوھر کرے جی اللہ ذو اللہ فرما دنے بامن آیاتی خلق السماوات والعرضی واختلاف والسندکم والوالکم ان فی ذالکم لآیات للعالمین اللہ ذو اللہ فرما دنے اے آسطے آسمان میری نشانیاں نے اے زمین بھی میری نشانیاں نے اللہ اکبر اللہ انہ نشانیاں دے نار زمین اندر اللہ فرما دنے تانو بسا دیتا ہے وقت لاف ہو اللہ پاک فرما دنے زمین دے تسی بس دے ہو اپنے علاقے دے اندر اپنے ملکہ دے اندر اپنے شہرہ دے اندر اللہ اکبر اللہ زمین دے بس دے ہو لیکن اللہ پاک فرما دنے اسی توڑیاں زبانہ دے مختلف کر دیتا ہے تو آڈیاں بولیاں مختلف ہو گئیاں نے اللہ اکبر اللہ انہ فی ذالے کا لا آیات للعالمین اللہ فرما دنے انہ فی ذالے کا لا آیات للعالمین اللہ فرما دنے میری میری قدرت دی بہت بڑی دلیل ہے کہ بند آدم علیہ السلام نے اللہ اکبر آئی ابن آدم نے آدم دے بیٹے نے اما جی ہوا دی اڑا دے ایک کوئی ماں باپ دی اڑا دنے لیکن بولیاں مختلف بول دے نے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک نے بہت عظیم نعمت زبان جناب اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے اس زبان دی قدر کرنی چاہی دیئے نبی کائنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے آپ علیہ السلام نے اس زبان دی اہمیت نو بیان فرمایا بے نبی کائنات علیہ السلام فرما دینے کائنات دی لوگو من یزمن لی ما بین لحیہی و ما بین رجلیہی ازمن اللہ الجنہ نبی پاک فرما دینے کائنات دی لوگو جڑا بندہ میں نو دو چیزیں دی دی زمان دے دے وے دو چیزیں دی حفاظت دی میں نو زمان دے دے وے اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے نی میں اس بندے نو آزمان اللہ الجنہ میں اس بندے نو اور جنت دی زمان دے ناما میں اللہ گلو اس بندے نو جنت لے کے دے آنگا وہ دو جیدیاں گیڑیاں نے نبی پاک فرمان دے نی اے دو جبڑیاں دے درمیان دے اندر اللہ اکبر اللہ اے جڑی زبان اے دی حفاظت دی زمانت منو دے دے وے دوسرا نبی پاک فرمان دے نی اپنی شرمکان دی ہی حفاظت دی زبانت میں نو دے دے وے جڑا بندہ زبان دی حفاظت کردہ ہے اپنی شرمکان دی حفاظت کردہ ہے نبی پاک فرما دینے میں گرنٹی دینا میں زامن اس بندے دا زبان دی شرمکان دی حفاظت کردہ ہے کل قیامت وڑے دن میں اس بندے نو اللہ کو جنت لے کے دے آنگا اللہ سونو زبان دی حفاظت دی توفیق عطا فرمائے امام کائنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ پاک نے قرآن نظر فرمایا ہے اللہ نے قرآن دے اندر اپنی محبو پیغمبر علیہ السلام نو تقید فرمائی ہے کائنات دے لوگا نو تقید فرمائی ہے کہ زبان دی حفاظت اے سواتے بھی زیادہ اہمیت دیا ملوے کہ جو بندے دے زبان چو گل نکل دی ہے او لکھی جان دیئے میں اپنے کوڑوں گل نہیں کر رہا اللہ پاک دا قرآن 
اللہ فرما دینے ازیت القل متلقیان عن الجمین وعن الشمال قید ما یلفز من قول الا لدیه رقیب عتید اللہ سجلال فرما دینے کہنا دے لوگو جدو جناب اللہ سجلال فرما دینے دو لکھن والے فرشتے ایک سجی سیڈ دے تیرے بیٹھائے ایک شمال ملے وے ایک جنو ملے وے ایک سجی سیڈ دے وے دوسرا کھبی سیڈ دے جڑا سجی سیڈ دے بیٹھا وے وہ تیریاں نیکیاں نوٹ کردہ آئے جڑا کھبی سیڈ دے بیٹھا وے وہ تیریاں برائیاں نوٹ کردہ آئے اللہ پاک فرمان دے نے ما یلفز من قول الا لدیہ رقیب نعتی اللہ فرما دینے جو بھی زبان سو کوئی بندہ لفظ کٹ دا آئے اللہ دے او پاک فریشتے اللہ پاک نے جنا فریشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے او لکھ لین دے نے بندہ موچوں بول لاوے او چنگا بولے سجے حجراب کندے والا فریشتہ لکھ داوے اور اگر برا بول دا آئے خبے کندے والا فریشتہ لکھ لین داوے اور دوسرے مقام دے اللہ زنلال فرما وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ اللہ زلال فرما دینے کہنا دے لوگو تو آٹے کندیاں تھے دو محافظ مکر کر دیتے نے دو نگران مکر کر دیتے نے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ رامن کاتبین عزت والے فرشتے نے اللہ اکبر اللہ اللہ پاہم فرما دینے جو ننو کے آجندہ آئے وہ اوئی بات لکھ لین دینے اللہ اکبر اللہ اسے بات شاعر نے بڑی پیاری بات کی دیئے شاعر گندہ ہے تیرے موڑے آنتے بیٹھے نی بندے خدا تیرے موڑے آنتے بیٹھے انی بندے خدا نوٹ کر دے نے تیری او ایک ایک ادا او بندیا سوچ سمجھ کے تو ڈیری لکھا جو قیامت نو رب نے دینی بخا اے می مفت چنایا شک او نبی دا صدا پہلو صورت تسیرت نبی دی بنا اللہ اکبر اللہ اللہ زو جلال دی پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوڑو پچھن والے سے آبی نے پچھے ہیں ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ آنو نے میرے پیغمبر گوڑو سوال کر دیتا ہوئے کہندے نے نبی پاکڑو سے آبی نے پچھے ہیں یا رسول اللہ ایو لئی سلام افضل سونیا چنگا افضل دے آلہ اسلام کس بندے دا آئے نبی پاک نے کھنٹے دا بات نہیں فرمایا نبی پاک نے ادھے گھنڈے دعواز نہیں فرمایا نبی علیہ السلام اللہ زلزلال نے جوامی علم کلم بنایا سی نبی پاک مختصر بات کر دے وہ دے اندر سمندر دیا گرائیاں دیا سن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسے آبی پچھن والے میرے سے آبا کہ کس بندے دا اسلام افضل ہے نبی پاک علیہ السلام فرما دنے من سالم المسلم ہونا من لسانے گی بیا دے نبی پاک فرمان دینے اس بندے دا اسلام افضلے مسلمان و بندہ افضلے کیڑا بندہ نبی پاک فرمان دینے جدے ہاتھ تو دے او دی زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے اگر چیک کرنا چاہاں دے ہو نا کہ ساڑھا اسلام کی میں دا میں کی میں دا مسلمان ہے اپنی زبان والتے ہاتھ والا بیکھو ایس ہاتھ نہ کتنے ظلم کیتے نے ایس زبان نال اسی کتنی ہیں بدخوئیاں چگلیاں غیبتہ کیتے ہیں کتنے چوٹ بولے نے کتنا مسلمانہ نو توکھا دیتا ہے ایسی تے تینو پتا چل دے گا بھی تو کتنا مسلمان ہے مینو پتا چلے گا کہ میں کتنا بڑا مسلمان ہے 
اور امام کائنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے آپ نے فرمایا میں آپ فرما دینے جدو بندہ سبو کردہ آئے آدم علیہ السلام دا بیٹا ابن آدم جدو سبو کردہ آئے سبو بیدار ہوندہ ہے سون تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں انسان دے سارے آزا اے بندے دے ہاتھ اے بندے دے چہرہ اے بندے دے کن اے بندے دے آنکھاں انسان دا پوئے دا پورا وجود سارے دے سارے آزا انسان دے جسم دے حصے نبی پاک علیہ السلام فرمان فرمان دے نے آپ نے فرمایا سبو ہون دیئے تے سارے جناب اس طرح سبان دے سامنے گریا ساری کر دے نے اے دی منت کر دے نے اے اللہ آڑیے تنو اللہ دا واسطہ وے صدی رمی اگر تو صدی رہی تے اسی بھی صدی رہاں اگر تو خراب ہو گئی اسی بھی خراب ہو جاں گے اللہ اکبر اللہ تو بولنا ہے سبان دے تو بولنا ہے تے لک جانا ہے تو مو دندر لک جانا ہے سزا تے سانو ملنی ہے تیری بجنا برباد ہو جاوانگے اللہ اکبر اللہ تیرا سارے دا سارا موجود جدو تو صبح اٹھنا ہے تیری زبان دیا منتہ کر دائے اوہ زبان دے اندروں اے زبان چنگا بولی یہ چنگا بولے گی اسی ٹھیک رمانگے اگر تو مرا بولے گی سانو بھی مسئیبت پہ جانی ہے اس وقت اس حدیث ہوئے بعد منو موندی ہے پورے انسانی وجود دے اندر پورے انسانی وجود دے اندر زبان ایک قائد دی اسیت رکھ دی ہے جمیں زبان بولے گی ہمیں جناب بندے دنر معاملات بن جانگے چنگا بولے گا تے چنگے آئی ملے گی برا بولے گا تے برائی مل جائے گی اور امام کائنان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات ارشاد فرمائیے سارے دین دا دار و مدار تیریا نمازان دا دار و مدار تیرے روز صدقہ تو خیران دا دار و مدار اس زبان تے انداوے میں اپنے گڑوں گل نہیں کر رہا اب یہ کائنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ اللہ تعالیٰ آنہو نے پچھے ہے اللہ دے پیغمبر میں نو ایسا مل دسو جڑا میں نو جنت دے قریب کر دے وے جڑا میں نو جہنم تو دور کر دے وے نبی پاک فرما دنے معاز جڑا تو سوال گیتا وے بڑا تیرا عظیم سوال ہے پر نبی پاک فرما دنے جدے واسطے اللہ آسانیاں پیدا کر دے وے وہ ایتے عمل کر دا وے نبی کائنات فرما دنے حضرت معاز بے جبل نے گیا اللہ دے پیغمبر نے میں نو گیا اے معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آم فرما دنے اے معاز کلمہ توحیدی تلگین نبی پاک نے میں نو گی پانچ ٹیم دی نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے زکاہ دا عشر دا حکم دیتا ہے حج دا حکم دیتا ہے تینار نبی پاک فرما دنے اے معاز انہ ساریاں چیزاں دا جسید دار و مدار کیا میں تنو اس بات دے جناب خبردار نہ کر دے ماں نبی کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت معاد بن جبل کے دنے بلا یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ نبی پانک فرمان دینے حضرت معاد نے کیا سونے آن دس سونا اینا چیزاں دا دار و مدار کس بات دے وے نبی پانک علیہ السلام نے ہمیں اپنی مبارک زبان مبارک کٹے آئے تے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مو پکڑ کے گیا آئے آپ علیہ السلام فرمان دینے کفا علیہ کا حاضا نبی پانک فرمان دینے اے معاذ اگر تو چاہتے چانے تیری نمازاں بچ جان اگر چانے تیرے روزے بچ جان اگر چانے کے تیری زکاة بچ جائے اگر چانے حجاں بچ جان تیرے نیکی دے کم بچ جان نبی پاک فرما دنے کفا علی کا حاضا اپنی زبان نو کنٹرول اندر رکھے آ کر حضرت معاد بن جبل نے بڑا تاجب گیتا وے کہن لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے تے دسو کیا 
ਸਾਡੀ ਪਗੜ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਆ ਮੁਆਜ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਮ ਪਾਵੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਐ ਮੁਆਜ ਐ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਬੜਬੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਜਹੰਨਮ ਦਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਇਤਨਾ ਹਸਾਸ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਲ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਇੰਦਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕੌੜੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕੌੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਕੌੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਕਾਲੀ ਕੌੜੀ ਮਿਰਚ ਵੇਚ ਲੈਗਾ ਇਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਤੋਫੀਕ عطا ਕਰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਲਾ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੇਮਕਸਦ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤ ਅਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਦੀਸ ਕੁਦ ਗੰਦ ਪੜੀਏ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਸਮਾਤਾ ਨ ਜਾਮ ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮਨ ਨ ਜਾਮ ਕਿਸ ਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਸਮਾਤਾ ਨ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਨਜਾਤ ਪਾ ਗਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਏ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਜਨਾਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਏ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਬਾਪ ਬੁਲਾਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮਾਂ ਬੁਲਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਸਿਪਾਈ ਬੁਲਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੁਲਾਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਦਿਆ ਉਹਨੇ ਤਬੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਦਿਆ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਵੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿ
اللہ اکبر اللہ شکاری لوگ گیا آئے انہیں سمجھے تھے گھوگی موجود بولی ہے گھوگی نے اپنی بولی دے اندر الفاظ جڑے سے نو کڑے دے اللہ اکبر اللہ گھوگی بولی ہے تے جناب بانشاہ دا پتر بھی موجود ہے سپائی بھی موجود نے اے جناب شکاری رک جاندہ ہوئے تھوڑی دے روکیا گوگی جناب نہ بولی پھر چلن لگیا تے پھر گوگی بول بھئی ہے پھر چانچ پھر دگاندہ آئے انہیں نظر مائی ہے گوگی نظر آگئی ہے اللہ اکبر اللہ جنہوں گوگی نظر آئی ہے انہیں جناب کو لے لئی ہے جاؤ تیر لیا آئے اپنے ترکش دے اندر پایا ہوئے اس طرح جناب اس نے نشانہ تک گئے اور گوگی نو مورے مارے کوگی جناب فوراں نیچے زمین تے آ جان دیجے جدو زمین تے آئی ہے اے جناب نو جوان جڑاوے بادشاہ دا پتر کہندہ ہے صداقہ رسول اللہ من سمات نجا کہن لگیا اللہ دے رسول نے سج پرمایا ہے جڑا بندہ چپ کر گیا انہیں جات پا گیا اکی نبی پاک نے ساج فرمایا کوگی بولی تے شکار ہو گئی جانتا ہوں گئی جدو سپائیاں نے بیکھے تے بول دے ہمیں دڑ وٹ گیا ہے لے کے چلے کے بادشاہ کول کے اندنے تے بول دے تے فراد لا رہے ساڑھے ناڑ انہیں کہنے کو لمبے پاؤ انہوں پھٹے تے پاؤ انہیں سنو تانگ بڑا کیتا ہے پتر میرا پر تانگ انہوں مارو کوڑے پھٹے تے مار لگے نا کوڑے انہوں نے پھٹے تے کوڑے چلی جو ہے نالے کہ میں سادہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سامات نجا کہ اللہ در رسول نے سچ فرمایا جڑا چوپ رہ گیا او نجات پا گیا کوگی بولی شکار ہو گئی میں بول جاتے پھٹے تے آگیا اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے پانک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑو ایک میرے پاک پیغمبر دے سیابی نے پوچھے آوے اللہ دے پیغمبر جی نجات کس بات اندر ہے نبی پاک فران دے نے ام لکا لیکا لسانک ام سکا لیکا لسانک بلی اسا کا بیتوک باب کے علی خطیت ایک نبی پاک نے فرمایا اگر نجات جاننا ہے دنیا دیا پریشانیاں تو نجات جاننا ہے نبی پاک فرما دنے تین کم توں کر اللہ تینو پریشانیاں تو نجاتا فرما دے میں گا پہلی بات ہمی پانک فرما دے نے عمل کیا عم سکا لئی کا لسانک نبی پانک فرما دے نے اپنی زبان دی کنٹرول دن رکھے آگار فضول نہ بولے آگار مطلب دی گل کرے آگار نار نبی پانک فرما دے نے بل یسا کا بھئی توک زیادہ ٹیم کارندر گزارے آگار جدو لوڑ ہوئے تے بار آیا گار نار نبی پانک نے فرمایا باب کے آلہ خطیہ دیکھ نبی پاک فرما دینے کلیاں بے کے علیدہ بے کے اپنے گناہ منو شاد کر کے رویا کر اللہ اکبر اللہ اللہ تینو خمان تو نجاد کا نادیاں پریشانیاں تو تینو نجاد عطا فرما دے گا نبی کائنان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک پیارے سے آبی نے جنا دا نام سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نوئے نبی کائنات علیہ السلام نو کہیں دینے اے اللہ دے پاک پیغمبر میں نو کوئی ایجی کا نہ دس دیو جنو میں مضبوطی دے نال پکڑی رکھا نبی پاک فرما دینے کل ربی اللہ سم مستقیم نبی پاک نے فرمایا تو اے کہہ دے کہ میرا پروردگار میرا داتا میرا رازق میں نو رزق رزق دین والا میرا رب اللہ زل جلال سم مستقیم پھر اس عقیدے تے قائم ہو جا تے نبی پاک اڑوں دوسرا سوال کر دیتا ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم جی سب تو زیادہ خطرے والی چیز جنہیں تو تانو اندیشہ اس بات دا میرے تو اندیشہ آئے سب تو خطرے والی چیز میرے واسے کیڑی بے نبی کائنات علیہ السلام فرما دینے سے ابی رسول کہن دینے فاقہ زابل انسان نفس ہی نبی کائنات علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا تیرے واسے خطرناک چی تیری زبان اب بعض بزرگ میں انہوں کہن دینے تو اسی بول دینے 
ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਇੱਕ ਵਧੂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਕਣਾ ਹੈ ਜਦ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸੇ ਅਮਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਗੱਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਮ ਬੋਲੋ ਥੋੜਾ ਬੋਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਤੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਣੀ ਆਣੀ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਣੀ ਆਣੀ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਸਮਾ ਤਾਂ ਨਜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਨਜਾਤ ਪਾ ਗਿਆ ਹਕਮਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੇਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਾ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਅਸਲਾਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸਫੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਮਾ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ ਸਫੀਆ ਐਸੀ ਐਸੀ ਏ ਯਾਨੀ ਪਸ ਪਿਸਤਾ ਆਗਾ ਦੇ ਛੋਟਾ ਕਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਪਸਤ ਕਾਦ ਨੇ ਨਿਕਾ ਕਾ ਦੇ ਨਬੀ ਕਾਇਨਾਤ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਅਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆਇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਇਸ ਕਲਮੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਤੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢੇ ਨੇ ਕਲਮਾ ਕੱਢੇ ਆਵੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਕਲਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕੋੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਸੌਕਣ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਫੀਆ ਰਜ਼ੀ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਪਸਤ ਕਾ ਦੇ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਨੇ ਆ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਐਸ਼ ਕੋ ਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਅੰਦਰ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਲੁਕਾ ਹੀ ਲਈਏ ਮਨ ਸਤਰਾ ਖਾਹ ਮੁਸਲਿਮਨ ਸਤਰਾ ਹੁਦਲਾਹ ਯਾਮ ਅਲ ਕਿਆਮਾ ਨਬੀ ਅਲ ਇਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਐਬ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਛੜਿਆ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬ ਜਲਾਲ ਕਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਕਲਮਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਏਡਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਕਲਮਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਕਲਮਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਏਡਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ
ਕਰਨੇ ਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਯੁਸਲਿਹ ਲਕੁਮ ਅਮਾਲਕੁਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੰਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਯੁਸਲਿਹ ਲਕੁਮ ਅਮਾਲਕੁਮ ਵਯਗਫਿਰ ਲਕੁਮ ਜ਼ੁਨੂਬਕੁਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਸਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸੱਚ ਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਜਹਨ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਚੋ ਝੂਠ ਜਹਨਮ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਸੱਚ ਜੰਨਤ ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੱਚ ਝੂਠ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ ਨਬੀ ਕਾਇਨਾ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੁਝ ਫਜ਼ਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੱਯਦ ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਅਸ਼ਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੂ ਅਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਹਾਬੀ ਅਬੂ ਰਹਿਰਾ ਰਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਨ ਹੁਸਨ ਇਸਲਾਮ ਇਲ ਮਰਏ ਤਰਕੋ ਹੁਮਾ ਲਾਇਆਨੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਯਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਲਾ ਯਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਆਮ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕਾਨ ਯੂਮਿਨੂ ਬਿਲਾਹਿ ਬਲ ਯੂਮਿਲ ਆਖਿਰ ਫਲਿਅਕੁਲ ਖੈਰਨ ਔਲਿਆ ਸਮਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਸੁਨ ਜਲਾਲ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਖਰਤ ਹੈ ਈਮਾਨ ਹੈ ਫਲ ਯਾਕੁਲ ਖੈਰਨ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਔਲੇ ਅਸਮਤ ਜੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋੜਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਜੰਗੀ ਆ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੋੜਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਪ ਜੰਗੀ ਏ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਖਰਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਠੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੰਗਾ ਕੱਢੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਛੱਡਣਾ ਗਾਲ ਕੱਢ ਛੱਡਣਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਗਾਲ ਕੱਢਦੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਬਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਐਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲਾਈ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ اور امام کائنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماندے نے معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے نبی پاک علیہ السلام دے بارے فرماندے نے معاذ بن جبل میں اللہ دے پیغمبر دے نال سفر دے اندر آ ایک دن صبح دا ٹائم ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے میں قریب ہو گیا نبی پاک چل رہے نے میں وی نبی پاک دے نال نال جا رہا ہاں میں اللہ دے پاک پیغمبر نو جناب سوال کیتا وے اللہ د
ਨੂੰ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਹਵਸ਼ਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹਵਸ਼ਣ ਸੀ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿ ਛੜੀਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਂ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਐ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਰਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹੋ ਕਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਹਾਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੋਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਜਾ ਬਿਲਾਲ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ حضرت ابو ذر نے نہیں کیا میں نے کیا مکر گئے ہوں اللہ دے رسول میں گل کیتی ہے نبی پاک فرماندے نے اے ابو ذر جا بلال کو معافی منگیا حضرت ابو ذر کے فاری رضی اللہ تعالی انو نے اے نہیں کیا اے تے غریب تے ماڑا بندہ تے کالے رنگ دا بندہ وے میں تے گل سچی کیتی ہے اللہ اکبر اللہ ہن کالا بنا دینا گورا بنا دینا اللہ پاک دا کام ہے حضرت ابو ذر فرماندے اللہ دے رسول ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਮੈਂ ਬਿਲਾਲ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਵਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਬਿਨ ਮਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਬਿਨ ਮਾਲਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਰਾਵੀ ਨੇ ਮਾਂਦ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਸੇ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਹੱਸੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਐ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਸਿਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਹੋ ਤੋ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਣਗੇ ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਕਰਾਰ ਬਹਿਸ ਕਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੋਰ ਲਾ ਛੜਨਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਜੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲੈ ਯਾਉਮ ਨਖਤਿਮ ਅਲਾਹ ਅਫਵਾਹੀਮ ਵਤੋ ਕਲਮ ਨਾਇਦੀਮ ਅੱਲਾਹ ਜੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੱਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮੋਰ ਜਨਾਬ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮੋਰ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹਦੇ ਆਜ਼ਾਂ ਬੋਲਣਗੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਬੋਲਣਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਬੋਲਣਗੇ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੋਲੇਗਾ ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਬੋਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਬੋਲਣਗੇ ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਬੋਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਫਲਾਂ ਜਗਾ ਦੇ ਐ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਵੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਲਾ ਪੱਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਅਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਐ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਲਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਗੇ ਗਵੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਬ
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੜ ਵੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਯਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੜ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਸੁਜਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਕੀਕੀ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਨਰਮ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਨਰਮੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿੱਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿੱਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੋ ਬੈਠੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਖਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਇਸੇ ਬਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮਤਲਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਜ਼ਰਾ ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਕਰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਸੋਚ ਜ਼ਰਾ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਦਈਏ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਓਏ ਬੋਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਬੋਲੇ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਸੁਣੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਬੋਲੇ ਬਨਾਰਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਛੇ ਤੋਂ ਫਟਾਂੜ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਏ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲੋ ਓਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਏ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਰ ਵੇਖ ਲੋ ਅਰ ਸਮਾ ਬਨ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜਦੀ ਕੁਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਏ ਨਿੱਕੀ ਜਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਰ ਭੁੱਗੀ ਚਿੜੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ ਓਏ ਭੁੱਗੀ ਚਿੜੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਓਏ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਵਖਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਓ ਬੋਲੀਆਂ ਸਿਖਾਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਏ ਨਿੱਕੀ ਜਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਓਏ ਪਾਲ ਬੰਨ ਕੂੰਜਾਂ ਓਏ ਕਿਤਾਰ ਬੰਨ ਕੂੰਜਾਂ ਦੀ ਏ ਡਾਰ ਉੱਡਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਖਲਾਰ ਉੱਡਦੀ ਓਏ ਉੱਡੀਆਂ ਉੱਡੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣਾੜ ਓਏ ਉੱਡਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਓਏ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣਾੜ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਏ ਨਿੱਕੀ ਜਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਓਏ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨ ਮੋਲ ਵਖਰੇ ਓਏ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਅਨ ਮੋਲ ਵਖਰੇ ਪੱਖੋਂ ਅਕ ਸ਼ਗਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਵਖਰੇ ਓਏ ਚਾਲ ਢਾਲ ਵਖਰੀ ਤੇ ਓਏ ਵਖਰੀ ਉਡਾਣ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਏ ਨਿੱਕੀ ਜਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਓਏ ਸੋਚ ਜ਼ਰਾ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਕਰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਏ ਨਿੱਕੀ ਜਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸੇ ਵਾਤ ਇਲਾ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਲੋਗੋ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨ
دوسرا میرے پانک پیغمبر فرما دے نے جس بندے دا خلاق چنگا آئے وہ بھی جنت جنر جائے گا نبی پاک نے اسلام نو پچھے آ گیا اللہ دے پیغمبر اوہ عمل دس سونا جڑا زیادہ بندے ہوں جہنم چلے کے جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا الفم والفرج نبی پاک فرما دے نے زبان کنے بندے ہوں جہنم اندر لے کے جائے گی دوسرا نبی پاک فرما دے نے والفرج آم فرما دے نے دوسری چیز انسان دی شرمگا آئے جڑا بندہ شرمگا دی حفاظت نہیں کردہ جڑا بندہ زمان دی حفاظت نہیں کردہ وہ بندہ جہنم اندر جائے گا تے جڑا انہ دی حفاظت کرے گا نبی پاک نے فرمایا آزمان اللہ حول جنہ میں اس بندے نو جنہ دی زمانہ دے نوا کہ اللہ سو جنال اس بندے نو جنہ دے اندر مقام تا فرما دین گے کیوں جی جنہ جانا چاہتے ہوگے جنہ میں جنہ تو جنہ جانا زبان کو ڈروج کرو سبان کو ڈروج رکھو اے نمازان اللہ رسول فرمان نے کیا فرمایا صحابہ نے پوچھے آتا درون عمل مفلس جان دیو میری امت سے غریب کون ہے صحابہ نے کہا رسول جی کو درہم دنار نہیں فرمایا اے غریب نہیں میری امت نہ غریب ہوئے جو قیامت میں دن آئے گا نمازان بھی لے کے آئے گا روزے بھی زکاة بھی نال ہوئے گی نیکیاں صدقات تو خیرات بھی نال ہون گیاں لیکن اللہ جے پیغمبر فرما دے نے او دے کڑو مطالبہ کرنا لے بندے آن گیاں اللہ اینے میں نوں قد شاتہ ماں حاضا قد قضا پا حاضا اللہ اس نے میں نوں گاڑ کٹی سی گاڑ دا بھی اللہ بدلہ لے کے دین گیاں گاڑ دا بھی اللہ بدلہ لے کے دین گیاں بے عزتی دا بھی اللہ بدلہ لے کے دین گیاں تو ساریاں نمازیں کوئی اکھے گا اللہ میں نے اس نے قتل کیتا میرا مال تھے آیا اللہ میں نے گاڑ کر دی انہیں میں نے بیزد کیتا اللہ رسول فرما دینے قیامت دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ انہوں کھڑا کرنے کے کٹ کرے دے اندر کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ اے جنہیں بندے دے ظلم زیادتی کیتی ہے سارے ہوں اللہ تعالیٰ بدلہ لے کے انہوں ٹوڑ دے گا اے دیا نیکیاں لے کے ٹوڑ دے گا نبی علیہ کہ اسی بھی چیز لینی ہے ساڑھے تے بھی ظلم کیتا ہے نبی علیہ السلام فرمانتے ہیں لین علی مطالبہ کرنا علی باقی ہون گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے دیاں جنیاں نے کیا نا وہ انہوں دے دیاں گیا نا ہون اینا دے گناہ جنی زیادتی کی تھی اینا دے گناہ اینا دے پاک انہوں جنمی سوڑ دے وجہ کی زمان ٹھیک نہیں حدیث نبی علیہ السلام یہ آخری بات عرض کرنا نبی علیہ السلام کو صحابہ نے عرض کیتا اللہ دے پیغ ایک بی بی اے تے نمازہ بہت بڑھ دی روزے بڑے رکھ دی زکاة مشر سارا کو دا کر دی بڑے نکی دے کم کر دی لیکن مسئلہ انہوں ایک کیا ہے فرمایا ہو کی اللہ دے سولو زبان نالنا پڑھنے پڑھو سین تکلیف دن دی جینا آرام کیتا ہے اللہ دے سول فرما دے نے ہیا فن نار اے بی بی جنم در جائے گا کتنا حساس مسئلہ ہے ایک بی بی دے ذکر کی تھا اللہ رسول او پنیر دے کو جاؤں جنہیں کو پنیر جنہیں اللہ رسول کو دانے اللہ دراج صدقہ کر دی نمازہ میں کم پڑ دی نہیں نمافل پڑی دے زکاة بھی دن دی ادا کر دی فرضی ایڈا جدا صدقہ نہیں اللہ رسول لیکن پڑوسیاں نے بڑی چنگی اللہ رسول فرما دے ہیا فی الجنہ او بی بی جنہ دے جائے گی اے زبان جنہیں مرضی نمازہ پڑھ لو جنہیں مرضی نیکیں کر لو جب تک توڑی زبان ہی توڑے کا ڈروچ نہیں ہے گی تکی کرنی ہے نمازہ ساڑی ہے کیوں تکلیف اللہ دی مخلوق نو زبان تو دے رہے ہو کیوں گلے کٹ دے ہو کیوں گیبتہ کر دے ہو کیوں بدگمانیاں پیدا کر دے ہو کیوں شکوک و شبات پیدا کر دے ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نو اس بات دی اجازت نہیں میں نو اس بات دا حکم دیتا گیا ہے میں نو اس بات دی اجازت نہیں کہ میں کسی بندے دی چوچ رہا ہوں تو نبی پاک نے سیابہ نو کہہ چھڑے میرے سیابہ اگر کسی بندے دی مطلق میرا ذہن ٹھیک ہے نا تو دی مطلق میرا ذہن جڑے نو خراب نہ کرو بدگمانی پیدا نہ کرو تو معاشر جو معاملہ ہے میں نے ایک بندے نے روڑا پہندہ ہے وہ سو بندے نے دماغ خراب کرتا ہے بندہ چنگا نہیں پہلے بڑا گندہ ہے جتھے پہندہ ہے یہ گالا تیر نا مسئلہ خراب ہو گیا ہوندہ تو سارے نو کو دسی ہے تیر نو حدیث نظر نہیں آن دی من ساترہ اخاہ مسلمن کہ اللہ رسول نے فرمایا ہے بندہ کسی مسلمان دی پردہ پوشی کرتا ہے ساترہ اللہ ہو یوم القیامہ اللہ او دے پردہ پوشی قیامت والے دن کرے 
اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں سنو مدی توفیق دے بے زبان دی اللہ پاک حفاظت کرنی توفیق عطا فرمائے مطلب نال مقصد نال بولو مطلب تے مقصد نال او بندہ بولے گا جس بندے نو اللہ تے ایمان ہے اللہ تعالیٰ تے اور آخر دے دن دے بھی ایمان ہے اللہ تعالیٰ میری اور تو حدی اسلام فرمائے اللہ تعالیٰ سنو ہدایت عطا فرمائے جو بیان کیتا ہے اللہ پاک میں نو مدی توفیق عطا فرمائے تو سان باب نو اللہ مدی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا